はじめまして、改造おじさんと言います。私は、長年、電子楽器やスピーカーの設計に携わり、多くの先駆者からノウハウを学びました。中でも、スピーカーの設計に関しては、名だたる、オーディオメーカーの研究者、レコーディングエンジニア、ミュージシャンから、モニタースピーカー、PA スピーカーに関して、その考え方や感性をご教授いただきました。そのノウハウを、オーディオ好きなあなたにお伝えしたくこの動画を作成しました。さて、私もオーディオマニアだった頃は、能率一辺倒で、少しでも能率の高いものが良いとしていました。社会人になり、スピーカー設計に携わり、多くの先人に話を聞くたび、その考えは違うと思うようになりました。スピーカーは、その開発者が思うところのサウンドを、皆さんに提供すべく設計されています。ただし、メーカーとして、のジレンマに陥りながら設計することも嘘ではありません。そんな中で、定域再生の重要性と能率、この相反する特性に天秤をどう傾けるかに悩むことが大いにありました。大口径。例えば 30cm 級であれば、両立もそれほど難しくはないでしょう。がしかし、10cm 口径でのそれはとても難しいものになります。が、今では私もフリーです。誰はばかることなく、音質重視、能率は二の次で DIY できます。そんなこんなで、今回はオークションなどで低価格で入手しやすく、それなりに小さい音響の D、SX7 栄養を題材に改造を施し、低音再生の限界にチャレンジしました。改造にはそれなりのテクニックが必要となりますが、ぜひお楽しみください。あなたが改造して、もし、そのサウンドがお気に召しましたら、グッドボタン並びに、フォローをお願いいたします。なお、私の改造は本来の設計者を冒涜したいわけではありません。個人レベルではユニット開発からスタートすることは至難の技です。よってできるだけ素性のいいスピーカーを入手し改造を試みています。もちろん簡単にはいかないことの方が多いです。ここに紹介させていただいているのは私自身が成功したと思っているものだけです。ぜひ皆さんもトライしてください。それではユニットを外していきましょう。スイーターは 5.5 オーム、25ワット。マレーシア製、ウーファーは5オーム、25ワット。マレーシア製、キャンセルマグネット付き。ネットワークは、ツイーターにコンデンサー1個。携帯としてはフルレンジクラスツイーターになってます。ここで、楽器の音域を見てみましょう。人の声を含めおおよそ 4kHz まで再生できれば、それなりの音が聞こえます。では、定域はどうでしょうバスドラを考えると 30Hz あたりまで欲しくなりますね。音楽をミックスダウンするとき、当然のごとくバスドラも音の調整をするわけですから、これが聞こえないと音楽そのものが崩れてしまい、楽しくないです。もちろん、4kHz 以上の音も必要です。アンビエンスが聞こえないとそれこそ雰囲気台無しになりかねません。スピーカーの話に戻します。今回取り上げている昇降系スピーカーでは、定域再生には多くの努力が必要になります。が、これを実現すると、狭い場所でいい音を楽しめる。これが改造の趣旨になります。それではウーファーの改造にかかります。まず、ウーファーの高音子に着目しました。もう少し合成と厚みが欲しい。JBL のあの白い塗装、アクアプラスに真似て、軽装度と接着剤を混ぜ、合成と質量増しを狙いました。結果は、質量が足りない。そこで定番のブチルゴムにて質量をプラスすることに、狙いが 30Hz。しかも小さなキャビネットなので、12g という相当思い追加質量となりました。理想的には振動系より過振系の方が、若干重い方が良いと思います。軽いもので重たいものを押すより、重たいもので軽いものを押す方が動きやすいですね。どこかの有名なショップの方が、ボイスコイルに質量を付加するとアンクから見てボイスコイルに負担がかかる。高音子全体に質量を付加する方が分散されて、アンクから見て動作が非常に軽快になる。とおっしゃってます。おそらく、付加した荷重の作用によって、高音子の合成や共振などが変化してのことだと思います。まあそれぞれの研究成果だと思われますのでよしとしておきましょう。なお、過神経で質量を大きくするには、コイルの巻き線を太く、長くする、ボビンを樹脂系で作る。樹脂ボビンはアルミボビンより重たい、などが考えられます。ここで、サイン波による音出しをやってみます。
、ステアナ上ではなんとか30ヘルツを再生しているようです。では、ネットワークの設計にかかります。計算通り行けば、至極簡単ですが、ここは、F 特性と長官で、カットトライが延々続きます。さらには、エッジ共振のダンプも絡み、いつ終わるのか、先が見えないゾーンに入りました。どこかで蹴りをつけなければ、次の改造に移れません。結果、このような上数になり、ネットワークボードを作りました。ウルファー、シーターとも、マイナス12デシベル、オクターブの減衰を持つ、二次フィルターです。ウルファーにインピーダンス補正回路は搭載していません。スイーターにはアッテネーターが入ってます。各々の,の,の減衰カーブは長官で合わせ込みました。移送に関しても最終的には長官で決めています。今回は正極接続です。また、ウーファーの回路にコイルが2個あるのはバランス型にしているためです。バランス型にすることで、ウーファーで発生する逆気電力がツイーターに回り込みにくくするためです。各パーツはホットボンドで固定します。ツイーター用は天面に、ウーファー用は底板に配置します。これはクロストークを避けるためです。その後、吸音材を4面に貼ります。今回使った吸音材はそれ自体に合成があり、固定はしていません。最後にダクトですが、コルクボード、100均で売っている鍋敷きを2枚貼り合わせ、センターに小さな穴を開けました。空気抜き程度です。密閉型にしても良かったのですが、空気抜きの穴程度でも十分迫力のある低音になったのでこのようにしました。さて、これで視聴に入るわけですが、自分なりの感想は、低音再生は頑張った。一部の歌詞の高音域で、作業、がきつい時がある。です。次に、JBL4312E、音響 DNFR7X、音響 DSX7A を2改造品の順で空気録音した音声を鳴らします。機種ごとの音量バランスを調節しています。お楽しみください。また、この動画がお気に召しましたら、フォロー並びにグッドボタンをお願いします。
to fit those raindrops are falling on my head they keep falling how deep is your love shall i the ocean we close up